těchto zdrojů, případně z dalších děliček odporů a podobně. Přístroj číslo 1, který už známe z měření odporů, musíme přepnout přepínač. V případě, že nevíme, jaké výstupní napětí zdroj dává, tak se snažíme přepnout na nejvyšší možnou hodnotu. V tomto případě vidíme, že přístroj tady má hodnotu 1000 V, takže přepneme na 1000 V stejnosměrných. To je ta vodorovná čárka. A přístroj zapneme. Po zapnutí vyčkáme a vidíte, že nyní už víme, že napětí je skutečně 12 V. A proto můžeme pomocí přepínače měřené napětí zpřesnit. Takže přepneme na 200 V. Ukáže se nám údaj 12,0. Takže měříme zpřesnosti na jedno desetinné místo. Ale protože další ještě Rozsah máme 20 V, to znamená pořád se do toho vejdem. Přepeneme 20 V a nyní vidíme, že přístroj měří ještě přesněji, takže napětí tam kolísá mezi 12,02 až 12,03 V. Stupně zdířky opět kom a v tomto případě V. Druhý přístroj. U tohoto přístroje přepneme na měření napětí a po zapnutí se musíme podívat na displej, protože zatím nevíme přesně, co ten přístroj udělá. Vidíme, že nám měří 24,04, takže asi měření máme v pořádku. Rozsah si přístroj zvolil sám, takže tady nepřepínáme na nižší nebo vyšší napětí. V případě, že bychom měli Přepnu to zde na AC, tak musíme pomocí tohohle tlačítka posunout ten rozsah na DC, na stejnosměrný. V tomto případě se to DC nepíše. Opět si všimneme, že šňůry máme v komu a ve zdířce na měření napětí. A opět nezapomeneme na ty dvě zdířky vlevo kde nesmíme přepínačem přepínat zbůh darma. Třetí měřící přístroj, který se nám teď trošičku schoval za šňůry. I zde u něho se musíme podívat na přepínač. A přepínač přepneme na měření voltů, v tomto případě stejnosměrných, takže to bude Poloha číslo jedna. A podíváme se, co nám přístroj ukazuje. Vrátíme šňůru tam, která vypadla. A vidíme, že nám ukazuje 12,05 V. Bylo by to v pořádku, ale před dvanáctkou ještě vidíme, že je tam znamenko mínus. Pokud se podíváme na vstupní zdířky, ty máme dobře daný. To znamená, ve zdířce kom je černá, ve zdířce další na měření voltu je červená. Z toho plyne, že jsme zřejmě přehodili barevné značení na zdroji. A tak když se podíváme, tak opravdu na zdroji pro tento přístroj máme připojenou na Červené zdířce, černou šňůru a na zdířce minusové máme šňůru červenou. To znamená, otočili jsme napájecí napětí. Přístroj to změřil a upozornil nás na to, že máme napětí v pořádku, ale obrácenou polaritu. Takže po přehození šňůr červená do červené a černá do modré zdířky ten minus zmizí. Další měřící přístroj bude ukazovat rovněž až po přepnutí. I zde vidíme, že pro stejnosměrné a střídavé volty je zvláštní stupnice, to znamená, že zde přepneme na stejnosměrné a počkáme, až se nám ustálí displej. Po ustálení displeje vidíme 12,02. Z 
Zbývá nám poslední přístroj. Zkusíme ho dát do zdířek. Vidíme černá do modré, to znamená černá do minusu, červená do červené. Tento zdroj dává 24 V. A podíváme se na měřícím přístroji. Zde musíme přepnout na měření voltů. Ale to ještě zřejmě nebude stačit, protože záleží na tom, co přístroj udělá. Když se podíváme na displej, tak vidíme, že nad nulou vlevo se nám objevilo AC, což je střídavý napětí. A proto musíme pomocí tohohle tlačítka přepnout na měření napětí stejnosměrného. A nyní už vidíme, že tam máme 24,11 V stejnosměrných. Teprve teď ten přístroj měří skutečné stejnosměrné napětí. Nyní si ukážeme natáčení a měření střídavého napětí. U prvního měřícího přístroje se musíme podívat a vidíme, že má rozsahy pro střídavé napětí úplně zvlášť. Takže přepínač musíme přepnout na střídavé napětí. V tomto případě máme rozsah 200 V a vidíme, že na displeji nám píše 27,4. Přesněji to s tímto přístrojem už nepůjde. Na přístroji druhém se musíme podívat, protože na displeji by se nám mělo objevit AC. AC tam máme. V případě, že tam AC nebude, tak pomocí tohoto tlačítka se do toho módu AC dostaneme, počkáme, až přístroj ustálí čísilka. Vidíme, že máme 27,34, to znamená, tento by měřil o něco přesněji než ten předchozí. Přepínač máme zase v poloze volty, ale pomocným tlačítkem musíme určit, jestli to budou volty stejnostně nebo střídavé. Další měřící přístroj, opět zde, vidíme, že máme přepínač v poloze volty a pomocí tohoto žlutého tlačítka určíme, jestli to budou volty stejnostně nebo střídavé, takže kdybych to přepnul, Tak vidíme, že se nám tam objeví DC a DC my měřit nebudeme. Měříme AC, musíme opět počkat na ustálení displeje. A vidíme, že přístroj ukazuje přesně 27,74. Takže ještě jednou, po zapnutí přístroje, určíme, že měříme napětí a pomocí modrého tlačítka určíme jestli to bude napětí stejnostné nebo střídavé. V tomto případě chceme střídavé, takže musíme mít na displeji AC. Tento přístroj má rozsah střídavý zvlášť, to znamená volty stejnostné nebo volty střídavé nejsou ve stejné pozici. Vidíme, že tady máme přepnuto na rozsah volty střídavé a přístroj si rozsah zvolil sám, takže 27,30. Jedna asi. Poslední měřící přístroj. Zase přepínačem zvolíme rozsah volty. Ale přístroj ještě neví, jestli to budou volty stejnosměrné nebo střídavé. Zde dokonce máme ještě kombinaci stejnosměrného napětí, na které je ještě nějaká složka střídavá. Takže zase pomocí modrého tlačítka budeme posunovat a uvidíme, že teď tam máme AC, teď tam máme DC, teď tam bude AC plus DC, takže my se musíme dostat až do modu AC. Měříme střídavé napětí, musíme vyčkat, než přístroj ustálí tu hodnotu a teprve potom můžeme odečítat, takže nějakou tu chvilku musíme počkat až se čísilka ustálí. V tomto případě vidíme, že zase to napětí je z přesnosti na dvě desetiny místa.